mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza nafungua channel yako ya TF TV tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbali mbali za ndani na nje ya nchi share video hii bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana hata sisi tukiondoa yukuda ya mapema kwa wingi huu na mvuto ambao kwa wananchi wamekopeza kwa kusema uongo hawezi kutushinda tutawashinda asubuhi kwa upe lakini kwa aina kipekee ni washukuru sana wananchi wa wilaya Micheweni kwa mapokezi yenu mazuri lakini kwa kujitokeza kwa wingi kwenye mkutano huu ongereni sana Tujipigieni makofi tena mkutano wetu umefana Mheshimiwa mwenyekiti leo kwangu ni siku ya furaha sana na nimeemewa hata nilikuwa sijui ni sehemu nini sikufikiria kama wananchi wa Micheweni watajitokeza wengi kupita kiasi kama hii lakini kuna mambo ambayo tunaweza tukajivunia kwa uongozi sabiti wa daktari Husein Ali Mwinyi nina mambo matano ambayo nitayasema hayo ndiyo tunajivunia kwa sasa kwa uongozi wake daktari Hussein Mwinyi jambo la kwanza Zanzibar yetu yenye neema kwa wote kila mmoja anaiona neema hiyo na yajayo yametimia na neema hii kila mtu anaiona kwa sasa lakini jambo jingine Zanzibar salama na yenye maendeleo endelevu tumeanza kuiona. Jambo la tatu Jambo letu la tatu ni Zanzibar yenye kuheshimu na kuenzi na kulinda misingi ya demokrasia na siasa za maendeleo. Alafu nitakuja kuzitafsiri. Jambo letu la nne ni Zanzibar yenye kuheshimu, kuenzi na kulinda historia yake adhimu hususan mapinduzi ya 1964 CCMO. Tumeona demokrasia kwa chama cha mapinduzi. Wenzetu wameanza matusi yaliyokuwa hayana tija. Lakini nataka niwaambie sisi hatuwezi kutukana na sisi ni wastaarabu sana lakini uvumilivu una mwisho wake jambo jingine wameanza kusema kura ya mapema kura ya mapema haiwi kura ya mapema itakuwa haiwi siku nyingi sisi tunachowaambia kura ya mapema ni sheria imepitishwa ndani ya baraza la wawakilishi na wala wasijisahaulishe kuwa wao ni wanasheria na mimi nathamini sana taaluma ya sheria omo alikuwa mwanasheria mkuu akaondolewa ule ukuu lakini sheria bado tutasema tunamwita mwanasheria sasa kura hii hatukuizungumza na leo nataka ni washtaki kwenu wananchi chama cha ICT walipokuwa baada ya kuundwa kikosi kazi wakarudi kwa mheshimiwa rais kumwambia mambo yetu hayajaongezwa hayakuainishwa akawakubalia na akaunda kikosi kazi tena cha Zanzibar na baada ya hapo akaenda tena akawaambia kwa sasa bado mambo yetu kabisa hayajaingizwa akaunda tume ya maridhiano yenye watu kumi na mbili sita kutoka chama cha mapinduzi na sita kutoka chama cha ICT kwa upande wa ICT alikuwa akiongoza makamu wa kwanza wa rais alikuwa akifuatiwa na naibu katibu mkuu alistafu ndugu mazuri na mwingine alikuwa Omar Said Shaban mwingine alikuwa ni Mansuri Yusuf Yemidi na mwingine alikuwa Fatma Ferei lakini 
kwa upande wa chama cha mapinduzi alikuwa anaongoza makamu wa pili wa rais nilikuweko mimi dr hali alikuweko najma murtaza giga alikuweko mwanasheria mkonji na alikuweko naibu katika mkuu msafu wa chama cha mapinduzi ndugu kwae tulipewa haduri rejea lakini moja haduri rejea ilikuwa ni kura ya mapema lakini bahati mbaya sana wenzetu wakati tunajadili tume ya uchaguzi na tukaitoa kwa haraka yake na kwa sababu kulikuwa na tume ile imemalizika na uchaguzi wa mtambwe ulikuwa tayari tukateua kwa pamoja tukafikiana kurudi mara ya pili hawakurudi tena kwenye tume ile mara tukawasikia kwenye viriri wanasema kura ya mapema haiwi mmepata wapi jambo hilo lakini nataka niwaambie tena kuna nchi ambazo zimepiga kura ya mapema hapa duniani na si kioja kwa Zanzibar ndio ya kwanza kuenda kwenye kura ya mapema nchi ambazo zimepiga kura mapema ilikuwa kuna South Africa au Afrika Kusini ambayo ina watu milioni sitini nchi ya pili ni kwa Mauritius na nchi ya tatu Australia New Zealand nayo zote zinapiga kura ya mapema lakini hata Ulaya Finland inapiga kura ya mapema Ireland Norway na Sweden zote zinapiga kura ya mapema lakini sote hata Indonesia inapiga kura ya mapema kwa hivyo upigaji kura wa mapema kwa Zanzibar sio kioja sheria namba 4 2018 ndio inayoiongoza kura ya mapema. Ukiangalia kifungu cha 82 kinawataja watu ambao watapiga kura ya mapema. Sasa na mimi nikasema iko haja ya kukana na wakilishi wetu tukakibadilisha na kukiongoza kukiongeza kifungu cha 82 na mambo mane ambayo tunayataka. Moja tumeongeza wenzetu wazee wetu ambao wanachukua pencheni jamii wote nao wapige kura ya mapema jambo la pili ni wenzetu wajawazito miezi saba mpaka kuendelea na wenye watoto wanaokunyonyesha nao wapige kura ya mapema jambo la tatu wenzetu wenye changamoto ya ulemavu nao wende wakapige kura ya mapema jambo la nne na la mwisho tulisema wa dunia iko busy sana sasa hata watu hao wanosafiri walikuwa hawawezi kupiga kura na wagonjwa hata mtu akiwa na malaria basi apige kura mapema tukasema tuende tukaseme hiyo na tuweze kuiongeza kwenye vifungo hivyo kama wao wana sheria basi tushindane kwa boya lakini nataka niwaambie hata sisi tukiondoa hiyo kura ya mapema kwa wingi huu na mvuto ambao kwa wananchi wamepoteza kwa kusema uongo hawezi kutushinda tutawachinda asubuhi kwa upe na ninawaomba sana ndugu zangu kila mmoja aliyetimia umri wa kupiga kura ende akajiandikishe siku ikifika ili tuwaue kifo cha kawaida wazungu wanasema natural death tuwaue ili tusiunde serikali ya umoja wa kitaifa hawafai jambo jingine ndugu zangu katika kipindi hichi cha pili cha kujenga magorofa ya sekondari na msingi sasa hivi tunakuja na magodofa ya shule za msingi au shule za msingi wale ndugu zangu wa micheweni walisema tunakuja na shughuli shughuli tunakuja nazo za msingi ni nne na zitajengwa katika sehemu za miongoni shule moja ya gorofa tatu shule ya mchanga, mchanga mdogo nako kutajengwa shule ya msingi yenye gorofa tatu micheweni nayo tutapata vile vile shule ya msingi na ya mwisho itakuwa jadida tutapata shule ya msingi ya gorofa katika awamu hii ya pili maendeleo gani pemba tunayataka tusikubali kudanganyika 
watatudanganya tutakuwa hatufiki mbele sasa niombe sana ndugu zangu kuendelea kuiunga mkono chama cha mapinduzi na jambo letu kubwa ni kuendelea kuhubiri amani umoja na mshikamano ndani yetu chama cha mapinduzi tuna deni kubwa sana la kulinda amani katika nchi yetu sisi sote kwa umoja wetu tuendelee kuweza kulinda amani ndani ya nyoyo zetu lakini ndani ya nafsi zetu tuendelee kulinda amani tusiwajibu sisi juzi walikuwa wakihangaika na bombo jitwa mmoja leo tumewaonesha watu tisini hapa wenye akili tuangaiki na watu kama wale Anataka kusema anakuja na mguu supu Nilitaka kumuuliza unaujua mpira mpira umecheza wapi Lakini wewe ukija na mguu supu sisi tutakuja na mikate ya boflo Sisi moyo ndugu zangu wakati ule wa kudanganywa sasa umekwisha tujitahidi kwa kila mmoja wetu atizame upande wa kushoto na kulia kwake kila mmoja awe na kichinjio baada ya kupata kichinjio na siku ikifika sote tujitokeze tukachinje tumpigie kura dr Hussein Mwingi sisi moye tukampigie kura dr Samia Sidiu Hassan sisi moye Tukawapigie kura wa wakilishi na wabunge wetu sisi moyo Tukawapigie kura madiwani wetu sisi moyo Viva vijana viva Viva Dr Samia viva Viva Dr Mwinyi viva Aluta Tip TV na kupatia video mbali mbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tip TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha komenti yako kwani ni muhimu sana. Tip TV tupo kijamii zaidi.